Alexander, Zachar? Yeah, hello. I can't hear you. Hello, do you hear me now? Yeah. Okay. Uh, how are you, Zachar? Nice to meet you. Nice to meet you, too. Tell me about yourself. Uh... Ask or about yourself. About. Asibia. No. Zakhar, what can you tell me about yourself? Should you more just me ask I am a. Uh, I study in school. Mm -hmm. and Eleven years old. And I am from Russia. I am from Russia. Okay. Where in Russia are you from? Uh, Moscow. Mm -hmm. Is that where you were? Is that where you were born? Is that where you were born? Born is actually Tradilsa. The tongue of the Tradilsa. You write that down. Where I born in Moscow. Ты должен говорить более четко и громко и слышно, ясно. Yes, I was born in Moscow. I born in Moscow. I was born. Moscow. Да, ты должен больше отличать слова друг от друга. I was born in Moscow. Ты должен более четко говорить, чтобы было понятно. Yes, I was born. Was born, значит, я родился. Okay? I was born in Moscow. Okay, and what do your parents do? Чем занимаются твои родители? What do your parents do? My father work in, uh, works in... Works. Правильное распоряжение? Для третьего и единочистого лица ты, ты добавляешь S к концу глагола. So my father works in a hospital. In a hospital? Yes. Okay. Is he a doctor? Yes. What kind of doctor? Что за врач? No. No. What kind of doctor is he? A kind. Kind? It is not a kind doctor. Okay, pediatrician. Hmm? Pediatrician. Vrach Tietje. Da. Ditsky Vrach. So, a pediatrician. Pediatrician. And what does your mother do? Uh, now she works. She not working. She is not working. She is not working, or, or okay, or she doesn't work. Okay. Do you have siblings? Siblings is the bratia Yes, I have uh, one brother and one sister. Okay. How old are they? The brother is. Uh, Mother is uh, uh, nine years old and uh, sister is three years old. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. And um, so, what do you want to be when you're an adult? Kim to culture start. What do you want to be when you're an adult? What do you want to be? Kim to culture start. Просто, просто, перестань, пожалуйста, не надо идти, пап, не надо. What do you want to be when you're an adult, когда ты взрослый? Когда ты взрослый? I don't know. Mm -hmm. Have you thought about it? Did you look at them? Have you thought about it? No, I don't. I haven't. No, I haven't. Okay. Have you ever traveled to foreign countries, Zachar? Uh, travel. Mm -hmm. Yes, I traveled. I have traveled. Yes, I have traveled to foreign countries. Have you ever traveled to foreign countries? Yes, I have. This guy just... Yes, I have. Where have you traveled to? I traveled in Egypt and uh, Bulgaria. Mm hmm. And, uh, uh, in uh, uh, Rostov. Where? In, 
Rostov. Oh, Rostov. Okay, so within Russia, from the three to see, which which Rostov? Veliki Rostov or Rostov na Donu? Rostov na Donu. Okay, where else have you been in Russia? Mm. Mm. Where else? Could you show the bill for us? Mm -hmm. So you've been to Rostov and you live in Moscow. Where else have you been? Have you been to St. Petersburg? Have you been to St. Petersburg? St. Petersburg to build on? Yes. Okay. Where else? Any other cities? You show to keep the garda? No. Have you been to any other cities? No. Okay. Zakhar, what do you like to do? What are your interests? What are your hobbies? I like sports. I like uh, uh, work on computer. I like. Mm -hmm. Do you know how to code? Uh, yes. Mm -hmm. What sports do you like? Football, uh, judo, mm -hmm. and basketball. Mm -hmm. So you're very athletic. Sports Levy, you're very athletic. Yes. Okay, and... Uh, how many classes do you have in school? How many classes? Uh, six. How, how many? Yes, at the six. How many classes? Mm -hmm. Eleven. Eleven class. Yeah, how how, how many? Skorka? The yeah. course of Kajri in the Eleven. Eleven? Okay, that's quite a lot. In the United States, most eleven year olds only have uh four or five classes. Hmm. So are you in the uh with uh what which class are you in? The the fifth, the sixth? And the sixth. Okay. And which subjects do you enjoy most? Enjoy means nostalgia. Which subjects do you most enjoy? Enjoy uh, math, Russian language, English language, mm -hmm. and uh, um, P. And for inform inform uh, informatics. Okay, programming. Mm -hmm. Or computer science, rather. Computer science is what it's called. Mm -hmm. Okay. Um, do you, what do you do? What do you enjoy in your free time? So you like sports. Uh, do you, do you, are there any places you like to go? Do you go to the movies with your friends? Do you go to parks? Do you go to... Uh, Concerts? Where, 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 where in Moscow do you like to go? Kuda must be at the Kutlubish Hadith. Shlubi Razlakatsa. To have fun. Go to... Go to parks, to... I. You say I. I go. I, I go to parks. Playgrounds. And, mm -hmm. and where else? And uh, no. No, when you playing computer, uh, go, go to cinema. And, uh, play mm -hmm. Go to the. We in America we say I go to the movies. You understand? Put your money. Say uchet. Go to the cinema. Me kaže se što što da je Anglicani tak nikovrat, nikto tak nikovrit. 
Я знаю. Они в России очень плохо учат английский. Я читал их учебники, и вообще очень плохо учат. So, we, I go to the movies. Okay, where else do you go? I go to movies. Okay. And uh, play computer games. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you spend most of your free time at home? Do you spend most of your free time, free time at the Svobodne of Rene? Do you spend most of it at home? Do you spend most of it at home? Uh, no. Oh, we're playing in this. In snow, in snow, so because it's snow. Right, it's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. I like snow. Mm -hmm. You like snow? So you throw you throw snowballs. You have snow fights. Yeah. Fight with the Draka. You have snow mm -hmm. fights with your friends. I have snow fight. Mm hmm Okay. And um do you do any household chores? So the machine are about the doma. Do does your mother make you do chores? Chore the routine of the machine are about I wash the. Mm hmm. Uh, I can put pasudo. The dishes. Uh, I wash the dishes in the. I clean my room. I clean my room. Okay, what else do you do? To clean your room, wash the dishes. The toes. Mm -hmm. And you, you live in an apartment, I, I imagine, right? Did you just put it, huh? Yes. Okay, and where in Moscow do you live? I know Moscow well. I, I I've spent I've spent a lot of time in Moscow. Where in Moscow exactly do you live? Zelenograd. Oh, I know Zelenograd. Yes, it's in the north. In the Sibir, it's in the north. Mm -hmm. Okay. When you go to Moscow, where do you like to go? Where do you like to go in Moscow? Where do you like to go in Moscow? I don't often. Okay, I don't often. Chasta is often, so I don't often go to Moscow, as you would say. Yes, I know go go often to the Moscow. I don't often go to Moscow. It is Bezartikli. At the mist at the Imi Sopsana, так что это не берет артикло. Ну, United States это берет артикло, потому что what можно сказать the United States, no no now just because the America, или the Russia. No just because that просто America или Russia. Потому что United States не только название, это типа описание предметов, поэтому это берет артикул. Но когда это мол, более органическое имя, как Москва, Москва, это не берет артикул. Mm. Alexander, how well do you know the, the 12 tenses? Как хорошо ты знаешь 12 времен английского? Normal. Normal. Normal is the wrong Normal is the first thing like normal. Normal is the first thing Normal is the first thing Normal is the first thing 
когда что-то не очень исключается, когда это, это, это uh, обыкновенный, окей? Okay? Mm-hmm. Нормально это переводится как uh, all right, окей. Okay. Mm-hmm. Это переводится по-другому, норм, нормально. Окей. Okay. Окей. Okay. And uh, do you play any instrument? Играешь на инструменте? Yes. What do you play? On, uh, on trombone. I play the trombone. Trombone. Mm-hmm. And so you have music class. How many days a week do you have music class? Two, two, two times a week. Twice a week? Yes, twice. Okay. Do you play in the school band? No. Do you play for orchestra? School and orchestra? Uh, yes, yes. Mm-hmm. Okay. The school orchestra, the school band. Okay. Mm-hmm. And uh, do you want to learn any other instruments? The coach is teaching you some other instruments. No. Mm-hmm. How long have you been playing the trombone for? Two two years. Mm-hmm. Okay. Do you have any other skills or talents? Do you have any other skills or interests? Uh, I'm going to see it. Uh, see it. You go to the theater, so to see plays? Some PSC? Смотреть на пьесы? Нет. Play Но когда мы говорим, я I go to the theater, это значит play именно this. чтобы пьесы смотреть. Play the theater. Uh-huh. Извини, сейчас я проливаю воду. Пит хочется. Извини, сейчас. Окей. Okay. Um. Okay, and... Do you um what 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 do you what do you do when you go to the theater? Why have kluchu kamaru? Kluchu kamaru shto. Yes. Okay. What do you do when you go to the theater? I его от кого это ну мы мы делаем пьесы раз разные пьесы делаем. Okay, so different plays. PSC would be plays. We do the plays. I go to plays. Okay. Okay. Mm-hmm. The plays. <clears throat> And what plays do you like? Mm-hmm. What kind of plays do you like? Zolushka. I'm sorry? Z- Zolushka. Zolushka is um, Cinderella. At the Cinderella. Mm. Okay. Mm. And um, have you ever acted in plays? Yes. Okay. How uh, so? You do drama. And how often do you perform? Perform is uh, How often do you perform? Uh, once this season. Once the season? Well, I didn't rise the in Cause this season? Uh, once in three months. Once every three months. Yeah. Okay.
once every three months. Mm -hmm. Exactly. Okay. And um, how many plays have you performed in? How many plays have you performed in? The Justice of Skokich Piesa. The Vistal Bill. Zachar? Yeah. How many plays have you performed in? In Preach of Pern. Uh... My question is how many? Ah, in, in, five, in five. Okay, in, okay, cool. In five plays. Which plays? Speed pen, what the Zolushka and uh, mm -hmm. Cinderella, Peter Pan, Cinderella, and what else? Uh, new, new years, new. Sorry, but three. Uh, uh, play. Of uh, Happy New Year. Okay. Uh, for for a, a New Year play with like Dead Maros and Snigurochka. Yes. Mhm. Mm so you'd say we put on a play for New Year's yes. about New Year's and New Okay. 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 I don't remember anymore. I don't remember anymore. Okay. Okay, um, so I'm going to explain the ten, 12 tenses, okay? The Vasa okay? Mm -hmm. um, Pierve Vremia et Nazavaitse present perfect. Isini, present simple. Vemas Pierve Vremia. Ie eta esposica kagda. Rechigiot, Pavtornek, Pastianek, Regadianek, Privichnek, Viestiech. Na premier, I live in Moscow. I live in Moscow. This is Sestiania. Dash, if you live in the moment, you live in Moscow. At the time, you have to know that 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 Или ты можешь сказать, I go to bed at 10 every night. Я лежу спать в 10 каждый вечер. I go to bed at 10 every night. Окей? И это называется present simple, потому что это простое время. Это простое время. И... Потому что ты здесь нет никаких вспомогательных глаголов, здесь нет причастий, здесь нет... Что еще? Здесь нет герунды. Ты просто спрягаешь один глагол и все. Больше не нужно. Present continuous, это мы очень часто используем. Present continuous, это чтобы... Говорит о том, что э, происходит именно сейчас. Это второе время. Present continuous. Э, это формируется через э, вспомогательный глагол to be. Плюс герунды. Например, например, I am sitting, я сижу. Понимаешь? Окей. И очень часто мы используем это время, чтобы говорить о будущем. Очень часто. Например, например, I'm meeting my friend this weekend. You have straight juice is drugum nati vikanni. I'm meeting my friend this weekend. Now some deal 
at the present continuous no recidiot abolition. Хорошо? Да. А почему will нет? Почему? Я, я сказал, что мы часто используем это, чтобы говорить про будущее. Вместе will. Вместе future simple. Так же, как по-русски. Uh, говорит, я, я иду на концерт очень часто, чтобы говорить, что, вместо того, чтобы сказать, я пойду на концерт. Uh-huh. Очень часто используют uh, несовершенный вид в настоящее время, чтобы говорить о большем. Uh, past simple и past continuous это довольно просто. Это как совершенный вид и несовершенный вид русского. И я дам тебе пример. Um, I was sleeping when you called. Ты можешь это перевести? I was sleeping when you called? Я сплю, когда ты звонишь. Я спал. Я спал. Это прошлое в прошедшее время. Я I was sleeping. Ты... Was это прошедшее время от глагола to be, быть. Я спал, когда ты звонил. Mm-hmm. Я спал, когда ты позвонил. Лучше сказать позвонил здесь, потому что есть mm-hmm. результат. When you called. Simple past это когда, это когда был результат. Uh, present con- uh, uh, past continuous. Past continuous это, это когда не было результата. Был mm-hmm. про, uh, один процесс, просто процесс. I was sleeping, я спал. Так что, значит, тогда, когда ты позвонил, я, я, был, я был в процессе сна. Mm. Understand? Yeah. Okay. Um, next we have future simple. И future continuous. Future simple это когда ты используешь will. I will. I will go. Но я как я сказал, мы очень часто используем present present um, Continue. continuous, чтобы говорить о будущем. Не, если мы говорим о своих планах. Если мы говорим о планах. Uh, если мы говорим о чем-то, что не связано с планами, просто о будущем сбитый. Или о чем-то, что мы думаешь, происходит в будущем. Потому что ты не можешь, конечно, на самом деле знать, что будет в будущем. Мы используем present, uh, future simple. Okay? Mm-hmm. Um, future continuous – это когда процесс в будущем. Okay? Mm-hmm. Uh, I will be sleeping when he comes. Это значит, я буду спать тогда, когда он придет. I will be sleeping. When he comes. Это значит, я буду спать, когда он придет. А буду спать. Это значит, что это процесс. When he comes, это когда... Ты знаешь, ну, обращай внимание здесь. На самом деле, здесь мы используем... Present simple, чтобы сказать he comes. He comes at present simple, несмотря на то, что это в будущем, чтобы сказать, что он придет. Uh, придет, это буквально he will come. Но здесь мы говорим he comes. Почему? Потому что нельзя вставить will после when или после if. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Но есть исключение. Например, если ты выражаешь неуверенность когда ты в чем-то не уверен. Mm. Например, um, I don't know if I will come. Тогда ты можешь, можешь вставить will после if или when. I don't know when I will come, I don't know if I will come. Okay. А oh, when это то же самое, что и if? Нет. И просто их писал вместе, потому, потому что ты, ну, чтобы не пришлось два раза писать. Это может быть либо I don't know when I will come, или I don't know if I will come. 
просто показать, что после каждого из них ты можешь вставить well, то если это выражение неуверенности, если ты выражаешь неуверенность. Я, я не знаю, когда я приду, я не знаю, если я приду. Mm -hmm. А еще ты можешь вставить will после when, когда ты задаешь вопрос. Например, when will you come? Когда ты придешь? When will you come? Тогда ты можешь вставить will после when. Но в остальных случаях, если ты говоришь о будущем, нельзя ну, вообще нельзя использовать f после when. Only if, например, I was sleeping when you called, yes, uh, easy, uh, I will be sleeping when he comes. Нельзя сказать, yes, I will be sleeping when he will come. Нет, это нельзя. Okay? So you have to say, I will, I, I will be sleeping in a Buddhist spot when he comes. Present simple, okay? Yes. Okay? And сейчас у нас самое сложное время, это седьмое время, это называется present perfect. Yes. Present perfect это относится к тем действиям, uh, которые совершились в период времени в прошлом, который уже прошел. Это период времени в прошлом уже прошел. И uh, uh, очень часто мы используем это, когда мы не указываем время, когда мы не даем контекст. И Yes, и очень часто мы используем это, когда мы говорим о своем uh, личном, общем жизненном опыте. Понимаешь? Mm -hmm. Но, uh, ну, это когда мы говорим о, о, о своем опыте. И мы не, указываем, мы не указываем время. Мы не говорим, когда именно это произошло. Мы просто, именно, мы просто говорим то, что это произошло. И предполагается, что тут период времени, в котором это случилось, это, есть наш, это не есть наша жизнь. Мы знаем. Так что я, я дам пример. I have been to Moscow. Я был в Москве. I have been to Moscow. Здесь uh, я не указываю время. И uh, но мы знаем первого времени, в котором это случилось. Это первое времени есть моя жизнь. Это есть моя жизнь. Моя жизнь еще не закончилась. Поэтому, чтобы говорить о чем-то, что произошло в, моем, в моей жизни, я могу использовать present perfect. Мне надо использовать, на самом деле, present perfect, если я не указываю время. I've been to Moscow. Это, значит, это просто общий факт того, что я был в Москве когда-то в своей жизни. А если я говорю, I was in Moscow, или I was in Russia, by Russia, I was in Russia, я был в России, это совершенно верно, но здесь нужен контекст. Без контекста ты не можешь говорить такое предложение. Ты не можешь сказать такое предложение, тебе нужен контекст. Возможно, есть контекст уже, возможно, это есть ответ на вопрос. Так, так что, да, возможно, ты спросил, um, where were you? Last month. Где ты был в прошлом, в прошлом месяце? Where were you last month? Ты отвечаешь, I was in Russia. Я был, я был в России. Это совершенно верно, потому что в вопросе уже uh, дают контекст. Уже указывают время. И это как раз есть первое время, которое уже прошло. Last month. Прошлый месяц. Mm -hmm. И если это первое время уже прошло, мы используем uh, past simple. Okay. okay. And um, very good. And это тоже используется, когда речь идет об одном действии в серии действий. Когда это действие имеет, имеет отношение к делу, который uh, еще не закрылось, который еще не закон, uh, закончилось. Um, например, uh, рубль ну, сейчас не в очень хорошем состоянии, так что в России сейчас есть экономический кризис. Да? Mm -hmm. И если я хочу сказать, что рубль и пол, но не намекать на то, что подчеркнуть того, то, что робо еще не восстановился, то, что робо еще не поднялся. Я говорю, um, 
the ruble has fallen. I suppose you present perfect. Present perfect. Uh, но если я хочу говорить о том, что рубл и по именно в октябре 2014 года, тогда если я указываю время и первое время уже прошло, это будет the rubble fell. Несмотря на то, что рубл еще не поднялся, рубл еще не восстановился, the rubble fell in October или ноябрь, I don't remember when. It was either October or November. The ruble fell in October 2014. Okay. Mm-hmm. Uh, fall, yeah? Yeah, fall, yeah, yeah, yeah. Fall. Fell. Fallen. At the S3, for me. Fallen at the Prichastia. Fell at the Thraya forma at the uh, past simple. Um, yeah, Governor, the ruble fell in October 2014. Несмотря но если я говорю про то, что если давай следующий следующее выражение. The rubble has fallen many times. Я знаю, что рубл и упал много раз. И здесь предлагается предполагается, что тот период времени, в котором это действие совершилось, это есть история рубла. Они еще не отменили рубл. Еще существует рубл, uh, поэтому этот период времени, то есть история рубла, еще не закончился, и мы можем использовать здесь present perfect. The rubble has fallen many times, это значит, что рубл упал, и ну, предполагается, что упал и восстановился, и упал и поднялся много раз за, свою, за всю свою историю. Это понятно? Да. Yeah. Окей. Past perfect, я называю past perfect прошлым прошлым. Past perfect. И это формируется так же, как present perfect, только мы используем прошедшее время здесь. Had. Вспомогание глагол будет had, а не have. Например, When I went to Russia in 2013, I had already been there twice. Это значит, что я уже был в России два раза тогда, когда я ездил туда в 2013 году. Когда я ездил в Россию в 2013 году, я уже был там два раза. Но я говорю, I had already been there, потому что это относится к действиям, которые были еще других действий, и они оба сейчас в будущем, в прошедшем времени. Понимаешь? Они оба сейчас в прошлом. Okay. Okay. Um, mm-hmm. um, do you have any questions so far, Sakhar? So far, Sakhar? No. Okay. Uh, uh, next is next future is perfect. At the cock, прошлое будущего. Прошлое будущего, а не прошлое прошлого. Прошлое будущего. Future perfect. Okay. Uh, я дам пример. А uh, perfect это что прошлое? Perfect это значит совершенный. Ну это не, ну, просто надо запомнить. Это не, не надо перевести название в район. Uh, лучше их знать по английски или нет в русском языке. Future perfect. Future perfect. Yeah, future perfect. Um, future perfect um, uh, 
I will have left by the time he comes. Я значит, я уйду к тому времени, когда он придет. Я уйду к тому времени, когда он придет. Так что здесь то, что я уйду, это еще у нас в будущем. Это еще не случилось. Возможно, поскольку мы понимаем, я даже еще не пришел. Но это не важно. Просто важно то, что я еще не ушел. И это будет в будущем. Это меня только будет в будущем. Но тогда, когда он придет, то, что я уйду, уже будет в прошлом. Сейчас ты понимаешь? Это ясно? Да. Так что мы говорим о двух действиях в будущем, и одно из них случится до второго. И мы говорим о том, что в первое действие будет в прошлом, уже тогда, когда второе действие случится. I will have left, я уйду уже. Тогда, когда он придет. Но по-русски это перво... Ты говоришь, я уйду. Но мы не переводим это как I will go. Мы говорим это как I will have left. Мы не говорим это... Мы не говорим I will leave. Мы говорим I will have left. Я уйду к тому времени, когда он придет. I will have left. Так что, чтобы делать это время, нужно... Will plus have, plus причастие. Ты знаешь uh, все uh, неправные глаголы? Нет. Ну, ничего страшного. Ты ничего уже страшного. знаешь много, много, много из них обязательно. Из них обязательно. Uh, даже если ты забываешь даже правные формы, ты, ты знаком обязательно с этими временами. Сейчас я скину тебе ссылку со всеми uh, этими глаголами. Ты должен изучать ее. Неправные глаголы. Они неправные, потому что правные, для правных глаголов ты просто добавляешь иди к концу глагола, чтобы делать э, вторую и, и третью форму. Но в неправных глаголов они очень часто отличаются, вторая и третья форма, не всегда. Но они берут другое окончание. Они берут другое окончание. Понимаешь, Александр? Извини, Захар? Да. Сейчас у нас present perfect continuous. Это последняя категория времен. Это чтобы говорит... Ты видишь меня, да? Потому что буду жестный. Ты как ты говоришь о действии, которое началось в прошлом, и это продолжалось и продолжалось до данного момента, и это до сих пор продолжается. До данного момента. Так что если моя ладонь, это есть данный момент, мой кулак, это есть это действие, это действие продолжалось, 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 и до сих пор продолжается в настоящее время. Uh, например, uh, например, если ты говоришь, если ты говоришь я, живу я живу в Москве 10 лет, я живу в Москве 10 лет. Это переводится не как I live in Moscow 10 years. For 10 years. Нет, нельзя перевести это как I live in Moscow. Мы переводим это как I have been living in Moscow. For 10 years. I have been living. At the present perfect continuous. Have plus Prichastia been plus Gerundi. Luboy Gerundi. Have been living. I've been living in Moscow for 10 years. I have been studying English. Если ты просто хочешь сказать, что у тебя есть новые привычки, что ты за прошлое время занимаешься чем-то новым, ты используешь это. И не надо обязательно указывать время. Ты можешь сказать спокойно, I have been studying English. Не надо сказать, I've been studying English for two years, I've been studying English for three months. Ну, по-русски это более просто, я изучаю английский, но надо добавить это в русском языке, чтобы было более точнее, надо сказать, а я изучаю английский за прошлое время. 
Это то, что это значит. Даже если мы не говорим lately, что, значит, что означает за прошлое время, даже если мы это не говорим, это то, что это значит, что ты, у тебя, ты занимаешься чем-то, или что-то делается, что-то совершается за прошлое время. I have been studying English. Я значит, что это, это началось в прошлом, и это продолжается, и продолжается, и до сих пор продолжается. Хорошо? Uh-huh. Uh, ну, то есть, uh, из прошлого до будущего, вот, вот это все. Еще по три? Ну, это то есть, то, что с прошлого и, ну, до будущего. Все Не обязательно до будущего, ну, до, до, до данного момента. Так что предполагается, что это будет в будущем, если это продолжается именно сейчас, ну, Разумеется, что это ход до какого-то момента в будущем продолжится. Но это не важно. Здесь, в данном uh-huh. времени, будущее нас интересует. Только данный момент и прошлое время. Это, есть, это процесс, поэтому это continuous. Continuous uh-huh. — это когда-то процесс. Past perfect continuous — это то же самое, только в прошлом. И даже это past perfect continuous, это не значит, что это действие в данный момент, когда мы говорим. Это не значит, что это действие уже не делается, уже не совершается. Не обязательно. Это зависит от контекста, но это не важно. Это просто значит, что ход до какого-то, до какого-то определенного момента в прошлом некое действие продолжалось и продолжалось и продолжалось. Мы не знаем, если в тот момент в прошлом, если этот процесс прекратился, возможно, прекратился, возможно, нет. Это нас не интересует, а обязательно это зависит от контекста. Это значит, что ход до какого-то момента в прошлом, это, это, это действие, этот процесс продолжался. Например, I have been working there for two years when I received a promotion. Это значит, что я работал там два года, когда мне дали, меня продвинули на работе. Возможно, до сих пор, до данного момента, когда я говорю именно, я до сих пор там работаю. Но это не важно. Возможно, я уже не работаю там, это не важно. Мы говорим просто про прошлое. Сейчас, потому что настоящее время здесь, это нас не интересует. Нас интересует только, что то, э, только то, что я работал там два года. I had been working there for two years, так что это процесс. Я работал, я работал там. И потом я получил это продвижение. Хорошо? Продвижение это есть тот определенный момент в прошедшем времени, э, на котором... Э, на которые мы ссылаемся здесь. Mm-hmm. Uh, последнее время — это Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous. Ну, это для... Это чтобы говорить о действиях, о процессах, которые будут продолжаться в будущем, хоть до какого-то момента в будущем. Возможно, после этого. Возможно, просто до этого момента. Это не важно. Uh, про, и, и, возможно, эти действия уже начались, уже начались в прошлом. Это нас интересует. Не, про, не прошедшее время, не настоящее время нас интересует здесь просто то, что это действие будет продолжаться в будущем ход до какого-то момента. Например, by 2020, I will have been working here for 10 years. Значит, что к 20 время, э, году я буду уже работать здесь 10 лет. Так что, на самом деле, можно сказать, да, что здесь прошлое время нас интересует, потому что это значит, что ты начал работать там в 2010 году. Так что, ну, ну, то, что нас интересует, это значит, что это то, что к 2020 году я буду уже работать там 10 лет. Так что это про процесс, который продолжится в будущем. I will have been. Это делается через will plus have plus been plus grundy. Или не обязательно городы, можно и прилагательное использовать. Например, he will have been... Ну, это грустно. No, he will have been dead for 10 years in 2020. Это грустновато, но это хороший пример. Он будет уже мертвым 10 лет к 2020 году. Значит, это состояние продолжится. И, конечно, это есть как раз состояние, которое которая всегда, навсегда продолжится. Ну, не обязательно навсегда. Ну, смерть, да, но это можно другое действие. Например, he will have been married. He will have been married for 10 years. 
in 2020, или by 2020, by 2020, значи к, к 2020 году. Это значит, что он будет женат, если лет к этому году, к тому году. Это значит, что это есть процесс или состояние, которое будет продолжаться и продолжаться вот до какого-то определенного момента в будущем. Okay? Mm-hmm. Uh, я сейчас еще раз uh, mm-hmm. за водой, потому что mm-hmm. меня еще после этого три урока. Uh, ну, я слушаю тебя, ты просто говори. Uh, what, what did you think of this lesson, Захар? Mm-hmm. What did you think of this lesson? It's very nice. Mm-hmm. And, uh, it's, uh, it's very clever. Very, I'm sorry, repeat please. I'm sorry, it's loud, it's water. It's very... It's just the door. It was very... It was very... Useful? Useful? Hmm? What, did, what else do you have to say about this lesson? It's very nice. Mm-hmm. You, found it, you found it helpful? Yes. Do you have any questions or complaints or criticisms about it? Do you have any questions or criticisms about it? Do you have any Okay. Uh, is your dad there? А что такое receive a promotion? Я получил продвижение. Меня провинули. Okay. Um, if you'd like future lessons, uh, you should book a package. Пакет. Это пакет уроков. Сахар? If you'd like any future lessons, you should book a package, пакет. Okay, это пьят уроков. Okay. Okay. And, um... Uh, it, um... <clears throat> The 14th of February, the 14th of February, I'm going to raise the price of a package to $65. Right now it's $60 for five lessons. And so it's $15 for one lesson and $60 for five right now. But I'm going to raise it so that it'll be $65 for five. Okay? Great. Uh, is there any way that this lesson could have been better? Как я мог бы делать это в трех лучше? Я хорошо объяснил грамматику или не хорошо? Это очень хорошо. Okay, very good, very good. Uh, is your dad there? Твой отец там? Потому что. Okay. Okay, well, tell him. Uh, thank you very much. Скажи ему спасибо большое. And uh, thank you very much, Zafar. Thank you too. Okay, uh, but we have about five minutes left. Uh, is there anything you want to talk about for five minutes? I've explained the twelve, the twelve tenses to you. Uh, what What's most difficult for you in the English language? What do you feel that you need to work on? I think you need speaking practice. So if we had future lessons, what we would do is we would um, we would read articles and we would Statie. And you can, and we would read them together, and that will help me. That will help you uh, improve your uh, pronunciation. You will improve your 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 You will improve your pronunciation. You will improve your pronunciation. Это мой подход. Уроки. Mm-hmm. It's very, very useful It's to very, read. Very Это очень полезно. Много читать вслух, out loud, because that improves your pronunciation. Если ты много читаешь вслух, это значит, что ты будешь делать меньше ошибок, когда ты говоришь свободно, когда ты говоришь 
Kaip ir prasai gavrai. Tai buvo iš dėlą, tad minčiai šybė, aš šybė kažkai praeisna šį. Tai taip, šitą očiūrėjimą, očiūrėjimą paliesnę upražinėjimą, manau, kad šitą smanjo pomyšių. And we would read articles that suit your interest, kad turi pakūrė, kad tvai interesą. Ok. And, um, uh, yes, so, uh, we would read articles about American society, about Russian society, and then you would discuss them. And eventually I would want you to be able to speak for 20 minutes on a certain theme. Tad dalžin gavrit 20 minut, minut, uh, aba pradėlį jūnai tik tėmė. Mhm. Okay. Do you think you can do that? Do you think you'll be able to do that soon? Do you think you'll be able to do that soon? Do you think you'll be able to do that soon? No. 10 minutes. Okay. Okay, well, I have one student who was, who was able to do that now. At first, she wasn't able to. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. And, um, and, um, excellent. So what are your plans this weekend, Alexander? Uh, excuse me, Zachar. Uh, excuse me, Zachar. Uh, excuse me, Zachar. 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 Так что, суббота уже прошла. What are your plans for tomorrow? Какие тебе планы на воскресенье? Ну, нету пока что. Я не знаю. I'm sorry? I will relax tomorrow. You'll relax? You'll relax? Do you have homework to do? Do you have homework to do? No. Okay. Uh, when will you uh, next be in a play? When will you be in a play again? Because the British Snova Vistupat Nascini. When will you perform on the stage? Vistupat Nascini is perform on stage. In March. In March? Okay, so that's soon. That's next month. That's next month. Okay, uh, do you have any uh, sports tournaments coming up? Any sports competitions? Sports matches? Coming up is just going to the pilot. So you, you play football, basketball, and judo. Judo. How often do you have a tournament? How often do you have a uh, a, a, a how often do you play? In teams, Steve, commander can crash. In school, so do do you play? So you are you on a team in the commander? Or is it just it is just physicultura? No, physicultura. by the way is is PE. It is gym. PE is physical education and gym at the sports hall. So are you on a team? Do you play in the sports hall? In play, in play team. You're on a team. Okay, cool. 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 Okay, so please confirm this lesson, but put the deepest with the rock. And I'll see you soon, okay? Or if you'd like, okay? So have have uh, take care, okay? Have uh, Take care. Thank you.